साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स से देख रहे हैं जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं honorable dignitaries delegates scientists media personnel and dear viewers a very good evening to all of you we at isro welcome you to the live coverage of india's prestigious chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface these are the visuals from mission operation complex at isro's telemetry tracking and command network istrac situated in namma bengaluru karnataka I Arushi Seth and my colleague Dr. Padam Deo Mishra are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from power descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3 wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. these display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module we are 18 minutes away from the commencement of power descent india is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's south polar region का पहला मून मिशन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में पीएसएल धन्यवाद आरुषि अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पर चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियाँ चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एल वी एम थ्री द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है 
मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु एक साल निर्धारित की गई थी परंतु एल वी एम थ्री द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड ओ एच आर सी यानी कि आर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आर जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान थ्री के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशन का विवरण अब चलते हैं टूवर्ड्स चंद्रयान थ्री द फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान टू विच हैज बीन डिजाइन टू अकॉम्प्लिश आर मिशन गोल्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface this demonstration is a critical aspect for isro's future interplanetary missions in addition to this the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on moon's surface carried on the shoulders of india's heaviest rocket lvm3 on the 14th of july Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36500 kilometers. ISRO in its mission plan of following the incremental trajectory approach carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver which took place on the 25th of July placed the spacecraft in an orbit of 250 by 127000 kilometers. At the early hours of 1st August the translunar injection was carried out after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384000 kilometers for its rendezvous with the moon the tli was a key step in the mission enabling the spacecraft to escape earth's gravitational pull and travel to the moon an orbit of 288 by 369328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection ji ha translunar injection kisi bhi interplanetary mission ke liye bahut hi avashyak parant kathin operation hota hai is safal maneuver ke baad chandrayaan 3 prithvi se dur nikal kar chandrama ke prabhav kshetra mein ek hyperbolic trajectory ke dwara pahunchaya gaya पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया टी के तरह एल भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा एल के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान थ्री की कक्षा को चार बार और परिवर्तित किया गया इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान थ्री के बेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकेंड कम कर दिया गया लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को दो डुबुस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुड़े एक किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके इस दौरान चंद्रयान दो और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है 
और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे आर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाए कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के आर्बिटल प्लेन में बना रहे it further that is true indeed we have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent we are also happy to announce that live images from the chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously the demonstration of soft landing on the moon surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved the lander velocity has to be killed from nearly 6048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere the lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this the new and improved chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter with several software improvements provision for full level redundancies a plethora of special tests namely the integrated hot test integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module the success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors propulsion system and associated guidance control and navigation algorithms the key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers apart from continuing investigations pioneered by chandrayaan 1 and chandrayaan 2 the chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान थ्री का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान दो के तरह ही बनाया गया है यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान तीन को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान दो के तरह ही हों और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से शत प्रतिशत सफल रहा हालाँकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा लासा एलएचबीसी, एलडीवी और एलएच डैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है एलडीवी जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है इसका मुख्य कार्य लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफ्रेंसिंग एंड एक्सिलोरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा ट्रेजेक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान थ्री मिशन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैन्यूअर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कंपटीशन और एस्टीमेशन होता है यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान दो का ओ एच आर सी पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर चार गुड़े किलोमीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स 
Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and Rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on Rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chart will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल चार चरणों में बांटा गया है सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग साढ़े मिनट लगेगा और इसका सामानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's deep space network IDSN32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases. The rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा During the rough braking phase, the ve lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का 
जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की बिलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी The scientists here at Istrac are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर 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 हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है। इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्य गणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है डियर व्यूअर्स द पिवटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस along the intended trajectory. Ji haan, ab hum ab dekh sakte hain rough breaking phase ki suruwaat ho chuki hai. During this rough breaking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough breaking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल एक किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अब त, अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20 परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है The altitude of the lander module 
will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase which is going to be the attitude hold phase we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers rcc abhi hum is ground trace ko dekhte hue kah sakte hain ki rough breaking phase ki shuruaat bahut hi acche tarike se hui hai aap ye dekh sakti hain ki jo bhi projected ground trace hai usi pe apna lander module aage chalte hue बढ़ रहा है अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है द मिशन ऑपरेशन टीम इज एनालाइजिंग द डेटा वी कैन ऑल सी द सीरियसनेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन विद विच each and every parameter of the lander module is being analyzed the performance see the performance so far seems to be nominal ji arusi kyunki ls activate kiya ja chuka hai isliye ground se koi commanding nahi ki ja rahi hai is dauran aapke screen pe sare data isro ke deep space network se real time mein aa rahe hain is mission mein second or third order गाइडेंस पॉलिनामियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ए एल एस हैज टेकन चार्ज द प्रिपरेशन फॉर टूडेज इवेंट हैज स्टार्टेड नियरली फोर्टी एट आवर्स बिफोर वेर इन वेरियस प्री सेलेक्शन एंड अपलिंकिंग ऑफ पैरामीटर्स वेर डन वी कैन सी दैट द वर्टिकल वेलॉसिटी ऑफ the lander module has been brought down it is continuously coming down and the als had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start following this the throttleable engine electronics module the techm was switched on and lander was oriented to the favorable attitude जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में बिलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है जो कि एक बहुत ही मैजिस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान थ्री लैंडर इमेजर डिस्प्ले द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूसली गिविंग is continuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers the current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen ji ha kareeb kareeb अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds the lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface at the end of this attitude hold phase height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters currently we are in the middle of the rough breaking phase ji ha agar hum dhyan se dekhe to lagbhag आठ से आठ मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है
अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल बिलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली ट्वेल्व किलोमीटर इज करेंटली ट्वेंटी टू किलोमीटर विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड दैट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड for the viewers who have joined now uh, we are in uh, we are in the power descent phase and we are in the rough breaking phase which is the first phase of the power descent uh, we have currently traveled a down range of 697 kilometers and uh, the the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers ji ha abhi aap dekh sakte hain कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase is phase ke baad hum jayenge towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers we can also see the image that the lander imager camera has been providing ji ha is rough breaking phase ke dauran 800 newton ke charo throttle engine apne karya ko puri tarah se अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हारिजेंटल विलास्टी को लगातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है आफ्टर द रफ ब्रेकिंग एंड द एटीट्यूड होल्ड फेज वी शैल बी हैविंग द फाइन ब्रेकिंग फेज विच विल कंटिन्यू फॉर नियरली थ्री मिनट्स The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. Ji ha Arushi abhi aap apni screen pe dekh sakti hain ki jo current altitude hai chandrama ke satah se lagbhag lagbhag 10 km ke aas paas hai. Ji ha hum apne जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं यस वी आर प्रिविलेज टू हैव विद अस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Shri Narendra Modi ji who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us Ji ha aap ye dekh sakte hain attitude hold phase bhi bahut hi aasani se lander phase ne par kar liya hai aur ab fine breaking ki shuruaat ho chuki hai abhi hum ye dekh sakte hain ki lander ki uchai लगभग पाँच दशमलव छः किलोमीटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली 
and uh, we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki arushi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke upran lander ki height lagbhag 800 meter vertically hogi aur yahan pe lander ki horizontal velocity vertical velocity even down range bhi lagbhag lagbhag sunne hoga we can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग तीन किलोमीटर से कम हो चुकी है वी आर वेरी क्लोज टू द मून सर्फेस नियरली टू पॉइंट सिक्स किलोमीटर एज वी कैन सी जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग एक किलोमीटर के आसपास है वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज जी हाँ अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं हाँ तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that uh, till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase 1 the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface ji aap apni screen pe dekh sakte hain ki lander kya height lagatar kam hota ja raha hai इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस 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 फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा वी आर अबाउ द लैंडिंग साइट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site ji ha aap apne screen pe dekh sakte hain ye jo path nirdharit kiya gaya hai lander puri tarah se usi ko hi follow kar raha hai इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से वी आर अप्रोचिंग द Uh, vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar haan. surface ji ha aap is taaliyon ke gadgadahat ko sun sakte hain jo ki second hovering phase ke complete hone ke baad in sare vaigyaniko ke dwara ki ja rahi hai
जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो आल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. I expected the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है. Currently, only two engines are now being fired and uh, we are nearly at zero velocity vertical and horizontal we are we were hovering and now we are approaching the moon surface dheere dheere lander ki veg maan ko kam kiya ja raha hai aur hum ab lagbhag 50 meter se bhi kam aa chuke hain we can see the honorable prime minister shri narendra modi ji who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals ji ha aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum pav lander module people are applauding Lander let us Martin. all wait to hear from the secretary department of space and chairman isro shri s somnath lander module puri tarah se safely aur softly chandrama ke satah pe land ho chuka hai ye hum logon ke liye bahut hi garv ki baat hai hindi mein ek kahawat hai ki chanda mama dur ke lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama apne ghar ke बहुत ही उमदा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून India is on the moon. Sir, I request, I request our honourable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है ये क्षण विकसित भारत के संखनाद का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का है ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया 
और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स ऑन दिस जॉयस ऑकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड the people of every country and region india's successful moon mission is not just india's alone this is a year in which the world is witnessing india's g20 presidency our approach of one earth one family one future is resonating across the globe this human centric approach that we present and that we represent has been welcome universally our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity 
and it will help moon missions by other countries in the future i am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond mere parivar jano chandrayaan maha abhiyan ke ye uplabdhi bharat ki udan ko chandrama ki kakshaon se aage jayegi hum हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉर्थ द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद for being part of our journey to this success and uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of chandrayaan 3 he is here veera <laughs> mutwel congratulations to you the associate project director helpana and the mission operations director uh, shrikant and the satellite was built at your rao satellite center shankar and the director thank you sir hello it's a great moment of uh, happiness on behalf of team Uh, it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission uh, the entire mission uh, the entire mission operations right from launch till landing 
happened flawlessly as per the timeline and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon i take this opportunity i take this opportunity to thank navigation guidance and control team propulsion team sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission i also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date the target was on spot because of the review process i also thank the isro ir management right from chairman isro director urs and all the center directors and ir isro officials and my finally my thanks to the chandrayaan 3 project executives spread spread across the isro centers thank you mission director srikanth it gives me an immense pleasure to be part of chandrayaan 3 and acting as mission director i would like to thank each and every team member who has supported or uh, in carrying out all the mission operations flawlessly and uh, the, i would like to thank my senior management chairman isro dr rsc my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in proper way thank you very much associate project director kalpana good evening to all this will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team chandrayaan 3 <laughs> we have achieved we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after chandrayaan 2 experience it has been breathe in breathe out chandrayaan 3 for our team and uh, starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our chandrayaan 3 team and of course with the with the guidance with the guidance from our chairman isro our directors and all our experts with all this it has been possible thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of uh, departments thank you thank you now chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists engineers our staff and industries and support team across isro and other places other institutions and shankaran has been the lead of the center which you know integrated all of these efforts from the last so many years so i request him to speak on behalf of all of you thank you very much for the affection that has been displayed today now today uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019 it was delayed by about 4 years but we have done it when uh, chandrayaan 3 was launched after the separation of the spacecraft from launch vehicle i said i will speak the rest of the things after the soft landing so he will, here i will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when i say project team it is not just only uh, the project director and uh, associate project director of course they are the face of the project they have been living sleeping eating breathing chandrayaan for the last 4 years they have been supported by such a large number of people particularly in the uh, navigation guidance and control area propulsion system this area the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and uh, overcome that it is uh, 
I, as a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any, any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will, we will be now looking at putting the man in uh, space, putting a spacecraft around uh, Venus and landing a craft in uh, Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And uh, this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us intentionally or unintentionally, helped us in, in all, 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 for every one, of, every one of you. A big thank you because even, even a, a casual remark, an unintended point, can, can help a person who is uh, striving to reach a goal. It, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite a, a that's why I, I said that even unintended help is, uh, is very, very, very uh, welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for uh, supporting all of us. The amount of affection I, we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful. The amount, the, in fact, I was not that much confident because uh, we have seen a couple of times uh, issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could uh, can anytime go wrong and derail but so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so, so, so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that uh, we are, they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for uh, everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly. ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Uh, so thank, uh, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, uh, who wanted this uh, success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe be beyond the country for their blessings and wishes and, and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank uh, some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar, sir. <laughs> and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes uh, with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. 
and this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication and work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Thank <laughs> you.